¿Has hecho café? Sí, ni tostadas, y fruta. Pilla, si quieres. Huele súper bien la casa. ¿Y ese cambio de ánimo? Por Dios, no me digas que es por la caldera. No, digamos que hoy he dormido bien. Mm. Pero tener agua caliente ayuda. Sí. Pero digamos que hoy el mundo yo no lo veo así. Ya tengo taza, ¿eh? Mm. No he dicho nada, ¿eh? Mm -hmm. Buenos días. Buenos días. ¿Mm? Siéntate. Bueno, espero que tengáis hambre, ¿eh? Porque hoy he hecho un pedazo de desayuno. Es que no voy a tener tiempo para, para almorzar a mediodía. Tengo muchísimo curro hoy. Te voy a echar una pinta deliciosa. ¿Y qué tienes hoy en el curro? Pues tengo que tomar declaración a casi 60 personas. Mm -hmm. Qué barbaridad, hija. ¿eh? Son todos los invitados a la fiesta en la que hubo una agresión sexual. Partíamos de seis nombres y ya hemos dado con casi todos. Así que nada, os dejo porque me voy pitando. Bueno, pues suerte. Oye, ¿y Paula? Eh, se fue esta mañana temprano a comisaría. Así que nada, os quedáis solas. Disfrutad del desayuno, ¿vale? <risa> Muchas gracias. Oye, qué enrollada tu compi, ¿no? Mm. Vaya cacho de desayuno nos ha hecho. Y yo con una tostada que voy bien. ¿Quieres café? Mm, sí, por favor. A ver, tú irás. Ya está. Es que me levanto más empanada por las mañanas. Y te gusta solo y sin azúcar. Prometo acordarme la próxima vez. <risa> Oye, ¿y a tus compis no les importa que esté yo por aquí? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ellas están encantadas. ¿No ves que yo estoy más relajada? <risa> jo, pues has tenido mucha suerte con el piso. Es muy bonito. Y tus compis muy majas. Sí, son muy buena gente. Pero la única que consiguió levantarme el ánimo ayer fuiste tú. Así que gracias. Perdona, seguro que es del curro. Es que cógelo, voy a por el mío. Elías, te estás mal acostumbrando a interrumpir mis momentos más románticos. ¿Qué quieres? Bueno, culpa a los asesinos, no a mí. ¿Qué ha pasado? Ha aparecido un cadáver y nos han asignado el caso a nosotros. Eh, vale, me pillas en casa, pero si quieres nos vemos allí. Mejor sí. ¿Y dónde, dónde ha aparecido el cadáver? Pues junto al puente de la escarcha. El puente de la escarcha. Eso está cruzando el Manzanares, ¿no? Sí, así es, sí. Bueno, nos no vemos allí en media hora. ¿Llegas? Sí, 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 de sobra. Hasta ahora. Eh, tengo que irme, es mi compañero de curro. Vale. Pero vamos, que tú te puedes quedar, desayuna y luego cierras de golpe. No, no, que va, no te preocupes, tengo mucho curro. Vámonos juntas. Vale, pues venga. Voy a coger la mochila. ¿Me prometes que la próxima vez vas a venir conmigo? Pero claro que te lo prometo, hombre. Si estoy deseando ir. Ya, que a Olga le va a hacer mucha ilusión. Incluso ha postergado la excursión a los Dolomitas, si no estabas tú. ¿Ah, sí? Pues mira, te lo digo de verdad, ¿eh? que estoy deseando ir al, al restaurante donde trabaja Olga para probar ese risotto y, y hacer algo, un plan juntos los cuatro. ¿Lo dices de verdad? ¿Me lo prometes? Que sí, hombre, que parece que no te lo crees. No, no, me alegro mucho de escuchar esto. Esta misma noche me pongo a buscar vuelos. <risa> ¿Qué te parece que tenemos el día libre si nos vamos a dar un paseíto por el retiro? ¿En plan parejita? Claro, podemos montarnos en una barca como cuando éramos novios. Vale, te lo compro, pero si me dejas remar a mí. Bueno, eso no voy a poner pegas. <risa> <risa> El teléfono. Vamos, ah, urgente de comisaría, ya verás. No importa que lo coja de verdad, es que puede ser algo importante. Mm. Adelante. Buenos días. Miralles, sé que librabas esta mañana, perdona. Sí, no te preocupes, no pasa nada. Ha aparecido un hombre en el río Manzanares a la altura del puente de la Escarcha. Entre 35 y 45 años. Con una cicatriz muy llamativa en la ceja. Ya. ¿Crees que podría ser el hombre que estamos buscando? Es muy posible. He pensado que te gustaría saberlo cuanto antes. Sí, sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Eh, voy, voy enseguida para allá. ¿Mm? De acuerdo. De comisaría. Algo urgente que tienes que... ¿No es así? Sí, lo siento. 
Es la cantina de siempre. Cuando hacemos planes, suena el teléfono y se acabó. Pero ¿sabes lo peor? Ya me estoy acostumbrando. Es que ha aparecido un cadáver en el Manzanares. Ya, bueno. Pues, eh, tienes que ir tú. No puede ir nadie más. Es que creemos que puede ser un hombre de Vladocán, el que mandó a, a Requena a vigilar a los padres de Miguel Flores. Ah, ah, ya iré otro día al retiro, está bien. Bueno. Tú disfruta, ¿eh? Por ti y por mí, ¿vale? Venga. Hasta luego, cariño. Bueno. Wow. ¿Qué tal? Me ha ido al viaje. Bien. Muy bien, ¿verdad? El avión de lujo. Pero hemos tardado la mismísima vida en llegar hasta aquí. Y la verdad es que el aeropuerto está un poco a desmano. Sí. No, si mi hermano no se queja por eso. ¿Tú te crees que alquilo un cochazo y no me deja pisar? Que no la quería liar nada más pisar España, hombre. <risa> <risa> Veo que seguís igual que siempre, ¿eh? Que me alegro de veros, me cago en... Este, mira, este no va a cambiar en la vida. <risa> ¿Y para qué voy a cambiar? Hasta ahora nos había ido bien así, ¿no? Y por lo que veo... A vosotros tampoco se os ha dado nada mal. Sí. Mi respeto, Sabel. ¿Qué os parece local? Menuda tapadera que os habéis montado. Un negocio ahorrado, no muy grande, con capacidad de movilidad, sin que nadie te controle. Esto es una maravilla, Abel. ¿Quién va a sospechar que en este local opera uno de los mayores traficantes de armas del país? Venga, no exageres. Todavía estamos muy lejos de conseguir eso. Y los méritos de Eva. De casta le viene al galgo. Eva siempre apunta maneras. ¿No está por aquí? Ha tenido que salir a arreglar unos papeles de la mensajería. No creo que tarde en volver. Me hubiera gustado verla. Bueno, y cuéntame. ¿Cómo está Enrique? Igual. No tiene pinta de que pueda salir del coma. ¿Y Eva cómo está llevando lo de su padre? No, no, muy bien. Está tocada. Va mucho a verle y todavía no ha perdido la esperanza de que un día mejore y despierte. Pero los médicos no son optimistas. ¿Yo qué quieres que te diga? Para estar así, mejor morirse. No es cafre. ¿Qué? Es que, sinceramente, no entiendo por qué no lo dejan irse tranquilo. Oye, que estás hablando del Balas, de nuestro maestro, el hombre sí. que nos metió en este mundo. Un poco de respeto, ¿no? Y digo yo, aunque sea pocas, alguna esperanza habrá. Ya. Yeah. Pero cada día que pasa es más difícil. Cuando él decida marcharse, se marchará. Y pasa lo que pase, Eva lo superará porque es una mujer súper fuerte. Y yo estoy aquí para lo que sea. Creo que estaría muy tranquilo de saber que sigues a su lado. Sí, es casi como una hija para mí. Bueno, está bien de tonterías. ¿Dónde están nuestras armas? Que todavía no han llegado. Las tendréis en un par de días, como hablamos, ¿no? Que yo ya tenía ganas de empezar a trastear con ellas. Ya, vienen de Rusia, por eso no han llegado. Tranquilo, que nos hemos adelantado nosotros. Aunque estén para el día del atraco, nos vale, ¿no? ¿Eso quiere decir que vais por libre? Habéis dejado la banda del armenio. Lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho, hemos ganado mucha pasta, pero hay un momento en el que hay que volar. Que ya tenía yo ganas de que nos montásemos algo por nuestra cuenta. Los dos solos. Así, a la hora de repartir, pilláramos algo decente. Bueno, con los armenios nos hemos levantado mucha pasta, ¿eh? Aparte de que no me gusta que nos manden. A mí me parece una buena decisión. Tenéis experiencia de sobra para ir por vuestra cuenta, si irá bien. Eso espero. No vaya bien, ¿sí o qué? Comparado con lo que llevamos haciendo los últimos años, esto es pan comido. Que a mí me hubiera gustado empezar en la capital con algo un poquito más grande, pero este no ha querido. El ego hay que alimentarlo, <risa> pero no con titularse la portada de los periódicos. Siempre me dice lo mismo. Y es que tiene toda la razón del mundo. Escucha a tu hermano pequeño. Escucha a este. Bueno, supongo que querréis ir al, al hotel y dejar las cosas, ¿no? Si queréis os acompaño. Venga, va. Así me duele. Venga, Yo es que lo primero... Pues me gustaría tomar un trago y brindar por los viejos tiempos, que hace mucho que no nos vemos. ¿No tendrás una botellita por ahí? Lo primero es lo primero, chus, me cago en <risa> ¿Cómo me conoce? Estoy seco, hermano. Ya. Yeah. Venga, a ver, a ver. Hecha. Hecha con alegría. <risa> Bueno, mm. ¿por qué va a ser? Lo tengo. ¿Tienes? Caballeros, por los reencuentros y por el futuro. Así se habla, hermano. ¿Se puede? Sí, pasa. 
Espero no haberte arruinado ningún plan. Era tu mañana libre. Nada que no se pueda aplazar. ¿Se sabe algo más? Han llegado las fotos del cadáver. Me llamó la atención la cicatriz tan marcada de la ceja. Se parecen mucho. Oh, demasiado. ¿Sabemos cómo murió? Todavía no tenemos la autopsia, pero el cadáver presentaba un orificio de bala. Supongo que ha muerto por un disparo. Ya, pero estas heridas y estas contusiones parecen previas a la muerte, ¿no? Ya, ya sabes que no tenemos todavía el informe del forense, pero yo creo que le dieron una paliza, lo ejecutaron y luego se deshicieron del cuerpo en el río. ¿Llevaba documentación encima? O no la llevaba o no la hemos encontrado. Tampoco móvil. El que se cargó a este tío sabía lo que hacía. ¿Tú crees que es el sicario que mandó Vlado Khan a Requena? Mi intuición me dice que sí, pero... Pues no sé si prefiero que sea él o no. ¿Por qué dices eso? Porque muerto no nos sirve de nada. No adelantemos acontecimientos y esperemos al informe de dactiloscopia. ¿Sabes una cosa? Creo que deberíamos mandar estas fotos al sargento de la Guardia Civil, al de Requena, a Álvaro Gancedo. Porque tal vez el testigo que vio al sospechoso merodeando puede identificarlo. Bien visto. ¿Te parece que lo haga yo? De acuerdo. Ah, eh, ¿a quién le has asignado el caso? A Guevara y Alonso. Ya deben estar en el puente de las Carches investigando el lugar con los de la científica. Muy bien, gran acierto. Además, te tengo que dar la razón. Han formado un buen binomio. Pero... Me gustaría, si no te parece mal, estar un poco encima del caso. Claro que sí, por eso te he llamado. Pues gracias. De todas maneras, hay que comentárselo a Bremón. Creo que llegará esta tarde, porque tenía una reunión de comisarios en jefatura. Pero le pondré un mensaje para que nos veamos nada más llegue. No creo que ponga ninguna pega, ¿no? Yo creo que no, pero no te preocupes. Te mantendré al tanto. Vale, gracias. Voy a mandarlas cuanto antes. Gracias. Salgado. Jana, ¿qué ha pasado? Me has dejado muy preocupado de escucharte tan nerviosa. ¿Qué ha ocurrido? ¿Tú has tirado el cadáver de Rulfo al río Manzanares? ¿Cómo sabes eso? Porque ha aparecido un cuerpo por la altura del puente de la escarcha. Sí, pero ¿cómo te has enterado? Por Lidia. Me la llamaron y la informaron sobre eso. ¿Pudiste escuchar algo más de esa llamada? No, pero es que di por hecho que era Rulfo y ella se fue corriendo con su compañero Elías. Maldita sea. Ha tenido que soltarse el cabo este con el lastre que le até para que no saliese a la superficie. Ah, bueno, pues si se ha soltado, ¿qué hacemos ahora? Nada, Ana, no vamos a hacer nada, no podemos hacer nada. Lo único que sí podemos hacer es mantener la calma y estar tranquilos, actuar como si aquí no hubiese pasado nada, ¿de acuerdo? Hemos sido muy cuidadosos, Ana, muy cuidadosos. Yo he actuado con guantes en todo momento y tú te pegaste una paliza limpiando el local para que no quedase ni rastro de ese tío. Nadie va a saber que Rufo apareció por allí, nadie, nadie va Eva. a sospechar. Eva lo sabe, bueno, o no lo sabe o lo sospecha. Escucha, Ana. Eva no va a decir absolutamente nada por la cuenta que le trae. ¿Me oyes? En primer lugar, porque sabe que nosotros tenemos pruebas contra ella que le pueden complicar muy mucho la vida. Y en segundo lugar, porque lo que más quiere esa mujer ahora mismo en el mundo es tener el control de la Ruta del Sur. No va a decir nada. ¿Estamos? Estamos. Cuando estabas escuchando esa llamada con tu amiga, la policía, ¿Crees que te notó algo raro? ¿Te notó si te pusiste nerviosa o algo no, así? No, que no me puse nerviosa. Si ni siquiera se dio cuenta de que la estaba escuchando. Ya. ¿Y se puede saber qué hacíais juntas tan temprano? ¿Habéis pasado la noche? ¿Y a ti qué te importa? ¿Tú por qué me preguntas eso? No es asunto tuyo. Claro que es asunto mío, Hanna, porque cualquier cosa que te afecte a ti me afecta a mí también, ¿entiendes? Ah, te he dicho mil pares de es. veces que deberías dejar de lado esa relación, pero bueno, mira, ahora mismo nos puede venir hasta bien. Así vamos siguiendo de cerca el curso de la investigación y estamos... Ah, ah no, 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 olvídate, no pienso. Usar a Lidia ni, ni, ni vigilarla ni eso, olvídate. Un poco tarde ya para eso, ¿no te parece, Hanna? Bueno, pues estoy arrepentida, ¿vale? Espera, espera. Espera un momento. 
Ahora, eso es lo que pasa cuando se juega a dos bandas. No se puede tener un pie en cada lado si no sabes soportar la tensión y no eres capaz de estar muy concentrada en lo que está sucediendo. Por eso te he dicho un montón de veces que lo mejor que puedes hacer es dejar esa relación con esa policía. Hace mucho tiempo que no me sentía así con nadie. Dios, ya estamos. Está bien, está bien. Vamos a hacer una cosa. Ahora mismo tú y yo nos vamos a ir, nos vamos a sentar en un sitio tranquilamente y vamos a dejar bien claro qué fue lo que sucedió aquella noche, ¿de acuerdo? No podemos permitirnos porque por un momento en el que estés relajada o bajes la guardia, se te escape algo y nos metamos en un verdadero problema si, si esa policía se entera de cualquier cosa. ¿Sí? Venga, tira. Buenos días. Bienvenidos al Hotel Nova Sur. Muchas gracias. Soy Joaquín Rodríguez, el director. Ustedes son los amigos de Abel, supongo. Sí. Te presento a Enrique Vidal y Raúl Sánchez. Encantado. Mm. Abel me ha hablado muy bien de ustedes. Insistió en que le diésemos nuestras mejores habitaciones. Bueno, a ver, siempre muy amable. Mm. Tienes justo un hotel muy bonito. Muchas gracias. Intentamos que nuestros clientes se sientan como en casa para cualquier cosa que necesiten. Aquí me tienen a su disposición. Pues muchas gracias, jefe. Bueno, como ustedes vienen por negocio, supongo que tendrán poco tiempo para el ocio. Supone bien. En cualquier caso, si desean salir a cenar, a asistir a algún espectáculo, no tienen más que levantar el teléfono y yo me encargo de todo. ¿Vienen de muy lejos? Sí. Hemos estado de acá para allá, con nuestros negocios, usted ya sabe. Somos los dos un culo de mal asiento. ¿Trabajan para alguna multinacional? Trabajábamos. Ahora nos hemos montado por nuestra cuenta. Más valientes como ustedes necesitaría este país, ¿verdad? Yo también tuve el sueño de tener algún día mi propia cadena hotelera, pero bueno. Me casé dos veces, fracasé las dos. Vaya puntería, amigo. La buena noticia es que tengo un hijo y una hija que son maravillosos, y, aunque las pensiones me dejan tiritando a fin de mes. Y, bueno, me conformo con vivir con mi puesto de director. ¿Tienes habitaciones ya preparadas? Ah, sí, sí, por supuesto. Espero que sean de sobrado. Son la número 301 y la 302. Aquí tienen. Y, bueno, no hagan el check-in ahora. Cuando bajen, ya después les tomo nota y hacemos el registro. Perfecto. Venga, yo me voy a descansar un poco. Venga, hasta luego. Yo también. Eh... A mí es que después de un largo viaje lo que me gustaría es un poquito de relax. Ah, lamentablemente el Hotel Nova Sur no cuenta con spa, pero tenemos un acuerdo con uno cercano y si usted va siendo cliente del hotel le harán descuento. ¿Quiere que llame para hacer una reserva? No me refería a ese tipo de relax. Tú me has entendido, ¿no? Mm. Busco un poquito de compañía. Me temo que eso no, no va a ser posible. ¿Cómo que no va a ser posible? ¿Y eso desde cuándo? A ver, a ver. Eh, no queremos problemas con la policía. Aquí en Distrito Sur no pasa luna. Venga ya, Joaquín, que nos conocemos. He traído aquí a mis amigos porque tú sabes siempre cómo complacer los deseos de tus clientes. Y ellos son de confianza, hombre. No pasará nada. De acuerdo, haré que una de las esteticiens suba a su habitación. Llámela como quiera, pero dígale que quiero el servicio completo. Descuide, quedará usted completamente satisfecho. Hasta luego. Gracias. Díaz, necesito que te metas con esto cuanto antes. Dígame en qué puedo ayudarle. Necesito con urgencia que busques a esta persona. Pues solo tenemos esta foto. Eh, no llevaba documentación, por ahora es lo que hay. Pues va a ser un poco chungo. Bueno, eh, era un tipo grande, eh, con la camiseta negra, la cicatriz eh, evidente en, en la ceja. No sé, si encuentras imágenes previas, igual podemos encontrar alguna pista del asesino. ¿Dónde han encontrado el cadáver? En el río Manzanares, cerca del puente de la Escarcha. Bueno, pues empezaré buscando por las inmediaciones. Eh, ¿Quién lleva el caso? Guevara y Alonso están haciendo el trabajo de calle, por eso me he adelantado yo para ver si podías empezar ya. Perfecto, sí, lógico, porque bueno, las primeras horas son vitales. Me pongo con ello ahora mismo y si tengo algo les informo. Gracias. De nada. Díaz. ¿Te pillo bien? Eh, bueno, eh, me acaba de encasquetar un marrón salgado que no veas, pero, pero sí, por lo demás, bien. Bueno, pues si quieres venga en otro momento, ya está. No, 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 no hace falta. Si, si antes de que entras estaba con el caso de Ingrid Gaitán. Vienes por eso, ¿no? Sí, ¿hay algo nuevo? 
pues todavía no he podido dar con la primera persona que colgó el vídeo, lo siento. Bueno, normal, tienes mucho volumen de trabajo y para estas cosas hace falta tiempo. O oh, más gente. A ver, que estoy siguiendo la cadena de mensajería de reenvíos de vídeos, pero yo no sabía que esto era tan extenso. A la media pobre chica, de verdad. O sea, no solo le fastidian la vida, sino que encima le hacen escarnio. Bueno, también estoy recopilando datos sobre las personas que han difundido el vídeo para que acaben delante del juez. Pero aún así ya sabes que lo mismo, pues, hay algún vídeo que no hemos detectado. Ya, ya sé que cualquiera puede haber hecho una copia del archivo y volver a colgarlo en cualquier momento. ¿Y tú qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Has averiguado algo más? Sí, bueno, por fin he podido hablar con Ulises Mora, el anfitrión de la fiesta, y él y Lucía, la amiga de Ingrid, me están haciendo una lista con todos los invitados a la fiesta aquella noche. ¿Y de cuántas personas se trata? De 60 personas en total. Mi intención es tomarles declaración a todas hoy. Ya llevo 15. ¿Mm? Paciencia, entonces. Sí, me va a hacer falta, sí. Y, no sé, ¿sospechas de alguien? Mm, no, por ahora no. Lo que sí sé es que en un momento dado la fiesta se trasladó al jardín y dos tipos tiraron a la piscina a Ingrid. ¿Crees que pueden ser ellos? Pues no lo sé, pero después de eso ella entró en casa a secarse y Lucía, su amiga, la perdió de vista como media hora larga. Yo creo que ahí es cuando se produjo la violación. Sin duda, y eso explica por qué tenía el pelo mojado en el vídeo. Uh -huh. La clave sería averiguar quién no estaba en el jardín en ese momento. Bueno, eso reduce bastante los sospechosos. Lucia no le acompañó porque no nota nada raro. Bueno, es que estaban en una fiesta entre amigos. No sé. Se sentirían seguras. Además que no, no tenía motivo para ir a buscarla. Sí, dijo que estaba un poco ida, pero que la achacó al alcohol, la que habría bebido de más. Esos son los efectos de la escopolamina que, que no son tan evidentes. Solo para que la utilizó. Correcto. Perdona. Eh, vete, vete. Yo ya sigo con, con la búsqueda de la cadena de mensajes. Pero seguro te va a dar tiempo. O sea, que, que Sagrado seguramente también te habrá metido presión para, para que te apures con lo suyo, ¿no? No, desde hace años he, he desarrollado la capacidad de, de desdoblarme. No te preocupes. Vale. Muchas gracias. Te estás currando mucho, ¿eh? De mi curro. Hola, cariño. Ponme un pinchito de tortilla y un café bien cargado, por favor. Uy, 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 qué cara trae. No he dormido muy bien hoy. Mm, como si lo estuviera viendo. Cenita romántica con Miguel y todas las dudas que tenía se evaporaron. O más bien todo lo contrario. ¿Y eso? Pues porque ayer le, le dije de quedar y me dijo que no, que estaba muy cansado, que se quería ir a casa. Estoy contenta con eso, voy, le insisto, le invito a mi casa, le digo que le voy a preparar la cena y no quiere. Vaya, hijo, lo siento. Es que he quedado como una estúpida. Bueno, mujer, como una estúpida no. A lo mejor Ay. sí que es verdad que estaba cansado, podéis quedar otro día. Que no, no. Que no, que yo sé perfectamente cuando un tío me está dando largas. Y Miguel, desde que pasó lo que pasó, está súper raro conmigo. Además, me huye, que no. Yo no le veo yo pinta a Miguel de ser de esos que huyen. Ya, pues yo tampoco, pero fíjate. Las aparentes engañan. Pues hija, yo que os veo y pienso que hacéis muy buena pareja. Pues ya ves que no. Y de todas maneras, que yo entiendo perfectamente que no le guste, ¿sabes? Que lo puedo entender, no pasa nada, pero dímelo, ¿sabes? No, no, no te escondas, tío, no me evites. Ya, o sea, tú quieres que él sea claro contigo. Mm. Ya, pero tú no te mojas, díselo tú. Yo, sí, bueno, no. Yo ayer ya me arriesgué suficiente invitándole a cenar, invitándole a hacerle la cena. No, si no le gusto no voy a ser yo una pesada tampoco. Yo no creo que, que sea que no le gusta. Yo veo juntos y veo que saltan chispas. Bueno, a ver, sí que es verdad que nos atraemos mucho. Pero no sé. Yo creo que él piensa que soy muy niña todavía. Ah, ¿tú crees que te ves muy joven? Mm. Pues será el primer hombre que tenga problemas con eso. Bueno, pues es que cada uno es como es. Y yo creo que a él le raya mucho este tema. No sé, no sé. A ver, mujer, es verdad que... Que son unos años de diferencia, pero entre tú y yo también tenemos bastantes años de diferencia y eso no quita para que seamos muy buenas amigas. No, María, pero eso no es lo mismo. O sea, nuestra relación no es lo mismo que esa relación, ¿sabes? Ahí sí que puede haber problemas. Pues es que yo creo que no van por ahí los tiros, Pati. Yo pienso que a Miguel lo que le pasa es que, que le empieza a gustar demasiado, ¿sabes lo que te digo? Y él lo pasó muy mal cuando cortó con Sara. A lo mejor tiene miedo de que le vuelva a pasar lo mismo. O igual es que no he olvidado a Sara todavía. ¿Qué va? ¿Tú crees? Yo qué sé, no lo sé. A ver, yo... Yo creo que ya no la tiene en la cabeza, si no me habría enterado, ¿no? O sea, 
tenemos confianza. Bueno, eso creía. Yo, yo qué sé, no sé. Miguel, por la puerta. ¿Eh? Pues eso, que Tony me ha dicho que, que vayamos Elías tú y yo a, a los carnavales. ¿A los carnavales, Elías? Mm. Pues no lo veo yo disfrazándose. <risa> que se ponga el, el traje en la boda. Y <risa> mala eres. Hola, Miguel. Hola. ¿Qué te pongo? Un mm, café, por favor. Muy bien. Oye, Pati, ¿tienes ya los certificados de asistencia al taller de informática? No, pero bueno, ahora llamo al profesor y le meto un poco de prisa. Eh, María, me paso luego a pagarte esto, ¿vale? Muy bien. ¿Te vas ya? Sí, sí, es que tengo mucho trabajo. Luego nos vemos. Sí. Es un montón de curro, la pobre. Ahí te es tu café. Bras. Un segundito, enseguida le atiendo. Mire, quería enviar un paquete a una mujer muy especial, pero... Puedo esperar. ¡Jorge! ¿Qué tal? ¡Qué ilusión! ¡Qué bien verte! Ya me dijo Abel que habéis venido. Lo que pasa es que, bueno, tuve que hacer unas historias, no sí, he podido recibiros. ya nos contó que tenía papeleo. Sí, una cosa urgente. Me dio una pena después de tanto tiempo. Yo también tenía ganas de verte. <risa> bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Bien, bueno, no me puedo quejar. La verdad, el negocio va bien. Los negocios. Ya nos ha dicho Abel que va todo viento popa, ¿no? Bueno, la verdad es que nos estamos haciendo un nombre, ¿eh? No te quites mérito, que lo que has conseguido es muy difícil. No sé. <risa> vale, ¿tú cómo estás? Con lo de tu padre y todo eso. Mm, bueno, pues, no sé, ahí voy. Ya, ya nos ha contado algo Abel. Mm. Eh, no sé qué decirte, Eva. Lo siento mucho. Tiene que ser duro. <risa> no sé. Pero bueno, yo tengo esperanza, ¿eh? Yo creo que va a salir. Mira, está siendo una hija ejemplar. Tu padre necesita que alguien esté ahí y tú no te separes de su lado. Poco más puedes hacer, ¿no? No sé, eso dicen las enfermeras, que cuando voy que... No sé, que está como más tranquilo, que duerme mejor, que... Yo es que sé. Claro. Hmm. ¿Y tu hermana qué tal? ¿Cómo está? Bueno, haciendo su vida ahí. ¿No viene a ver a su padre? Eh... No. De hecho, hace un montón que no sé nada de ella. Hace un mes que Abel fue a Galicia. Es que ahora está en Galicia viviendo en Lugo. Pero... no sé. Siempre se había llevado muy bien, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, desde lo de mi padre... Digamos que las dos tenemos enfoques distintos de cómo había que gestionar la situación. Es un clásico entre hermanos. Ya, pero es que está yo tenemos un carácter de la... Ya. Que no nos hablamos desde entonces, ¿eh? Nada, mira. La solución está en sentarse e intentar encontrar un punto de entendimiento, ¿no? Oh, que no quiero hablar de eso. <risa> es que hace un montón que no te veo. Cuéntame cosas bonitas. Perdón. ¿Cómo estás tú, tu hermano, el eh, armenio, qué? Bueno, pues... No sé qué te cuento. Es otra forma de hacer las cosas. Eva, esta gente lo hace todo a lo grande. Hemos aprendido mucho, hemos ganado mucha pasta... No sé... Bueno, también esta gente no se anda con chiquitas... Ya, por eso lo dejasteis, ¿no? También, pero ¿Sí? básicamente es que Chus y yo queríamos montarnos algo por nuestra cuenta. Claro, es que al final, ¿quién quiere trabajar para alguien? Nadie. Bueno, Abel sigue estando a tu lado, ¿no? Bueno, porque Abel es familia, casi. Es que está siempre. Siempre. Pues yo también podría estar siempre. Si tú quisieras. Jorge. ¿Qué? Mm -hmm. <risa> igual. Sabeme, ¿no? Bueno, por, porque ha pasado mucho tiempo. No, podríamos retomarlo donde lo dejamos la última vez. ¿Hoy, dices? Mm. Bueno, hoy, mañana, cuando te apetezca. Estoy un poquito más sola. Mira, yo solo te digo, yo voy a estar solo en la habitación del hotel por si quieres pasarte. Hoy, mañana o cuando quieras. Mm -hmm. ¿Vale? Pero no me tardes porque me voy enseguida. <risa> Estaré dos o tres días aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Te parece? Mm -hmm. Sí. Ya veremos. <risa> Anda. Me ha gustado verte. A mí también. Chao. Chao. Miralles, tenemos novedades. Han llamado los de la científica. Ya han identificado el cadáver. Los de dactiloscopia han determinado que se trata de José María Rufo. ¿Tenía antecedentes? Asesinato en grado de tentativa y robo con violencia. Uf. ¿Y tú crees que es el tipo que estábamos buscando? Sí. He podido comprobar las cárceles en las que cumplió condena y pasó una larga temporada en Zaragoza, a la vez que Vladoca. Demasiada casualidad. Sí. Perdón. Es de Requena. ¿Sí? ¿Han podido localizar al testigo y hablar con él? ¿Y bien? 
Estaba seguro. Sin lugar a dudas. Está bien. Gracias, sargento Gancedo. Le mantendremos al tanto. El testigo lo ha identificado. Está seguro de que el hombre de la fotografía es el mismo que vio merodeando por la casa de los padres de Miguel Flores. Es la peor noticia que nos podían dar. Este era el único nexo de unión que teníamos con Vladocán y ahora está muerto. Es que estábamos en el buen camino, Salgado. Y ahora... ¿Pero qué estaba haciendo en Madrid? ¿Estaba preparando algo con... con, con Vladocán o, o le estaba cubriendo en algo? No lo sé, no lo sé. Es, es, en cualquier caso, estamos en la casilla de salida. No, eso no es del todo cierto. Bueno. Pero ahora todas las preguntas se quedan sin respuesta. Es frustrante también para mí, pero calma, no está todo perdido. En cualquier caso, es un paso atrás. Miralles, ahora nuestro objetivo es centrarnos en descubrir al asesino de José María Rulfo. Eh. Piensa, a lo mejor está relacionado con Khan y podemos seguir tirando del hilo. Perdonad que llegue a estas horas. Cuando recibí tu mensaje, intentado escabullirme, pero no me soltaban en jefatura. Ay, no pasa nada. ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme? Esta mañana ha aparecido el cadáver de un hombre en el río Manzanares, a la altura del puente de la Escarcha. Se llama José María Rufo. Muchas gracias, Felipe. No te olvides de enviarnos por mail todas las fotos que hayas hecho en la fiesta, ¿de acuerdo? ¿Alberto Pérez? Sí. Pasa. Siéntate, por favor. Muy bien. Pues, como te adelanté por teléfono, me estoy poniendo en contacto con todas las personas que asistieron al cumpleaños de Ulises Mora, hace seis meses, sí. en el chalet de sus padres, en la urbanización de Los Oteros, ¿de acuerdo? Me ha dado tu contacto Lucía Ulloa. Sí, fue ella la que me invitó, pero apenas estuve en la fiesta un par de horas. ¿Y por qué tan poco tiempo? La siguiente tenía que trabajar. ¿En qué trabajas? Soy rider en Madrid. En el centro hay muchísimo tráfico y paso de jugando. Vale. ¿Entonces no estabas cuando la fiesta se trasladó al jardín? No. ¿Sabes que algunos de los asistentes se bañaron en la piscina? Sí, al día siguiente vi alguna historia de alguien. Pero vamos, es lo normal. Aunque yo no me hubiese mentido. ¿Por qué? Conociéndome al día siguiente estoy con anginas. Y ya que no curro, ya que no cobro. Así, paso. ¿Qué relación tenías con Ingrid Gaitán? ¿La conocías? A la cosa de un año nos presentó Lucía Ulloa, pero Ingrid y yo nos habremos visto tres o cuatro veces como mucho y creo que siempre de caña. ¿No sois amigos? No, de la que conozco es a Lucía. Hicimos juntos la carrera. Ingrid es su amiga y de vez en cuando se apuntaba a los planes, pero nada no. más. ¿No has quedado con ella solas? No, no, que va. ¿Y durante la fiesta viste algo extraño? ¿Algún chico que, que mirara de manera especial a, a Ingrid? ¿Alguna cosa...? No, normal. En esas fiestas todo el mundo intenta pillar. Ya, ya, ya lo sé, pero... Pero alguien que, que, que se fijara de manera especial, que te haya llamado la atención. Cuando me despedí de Ingrid, recuerdo que estaba hablando con un chico alto. Rubio. Eh, estaban tonteando, pero... Es que no le pude decir nada más. ¿Sabes quién era? ¿Lo conoces? No, lo siento. La verdad es que no conocía la mitad de la fiesta. Eh, Podría ser alguno de estos... Creo que fue este. ¿Este? Sí. Bien, ¿y cómo iba vestido aquella noche? Pues no lo recuerdo. ¿Camisa o camiseta? Camiseta, creo. Si hubiese llevado camisa, me hubiese fijado. ¿De qué color? Yo diría que blanca, pero no estoy seguro. Es que hace seis meses de aquello. ¿Y la tuya de qué color era? No me acuerdo. ¿No tienes fotos? Tenía la memoria del móvil llena. Aunque seguro que salgo en algún historio o alguna foto de aquella noche. Suficiente por hoy. Gracias. Espero haber podido ayudar. ¿Sabe cómo se encuentra Ingrid? Yo hace mucho que no la veo. Bien, bien. Dentro de lo que cabe, claro. Yo también recibí el vídeo, ¿sabe? Me habían llegado rumores antes. Cuando tuve el archivo fui incapaz de abrirlo. Sabía que era ella y... y no me pareció bien. Pues ojalá todo el mundo hubiese hecho lo mismo que tú. Aunque no seamos muy amigos... Estoy preocupado por ella. Daremos con el desgraciado que le hizo eso. Lamento no haber podido ayudar más. Hasta luego. Y 
Ya hace unos minutos el sargento Álvaro Gancedo ha llamado para confirmar que su testigo ha identificado al cadáver como la persona que vio merodeando por la casa de los padres de Miguel Flores en Requena. ¿Me estáis diciendo que han asesinado a uno de los hombres de Blado Can aquí en Distrito Sur? Eso es. ¿Qué hace aquí? Todavía no lo sabemos. Pero esa muerte podría estar relacionada con la fuga de Blado Can. A ver, Claudia, paso a paso. Ese asesinato puede estar relacionado con cualquier asunto, es algo que no sabemos. Su currículum delictivo no deja indiferente a nadie. No solamente se relacionaba con Blado Can. En cualquier caso, la investigación nos corresponde. Su cuerpo se encontró en Distrito Sur. ¿Quién está llevando el caso? Se lo he asignado a Guevara y Alonso. Muy bien. Aunque me gustaría contar con la participación de Miralles, si te parece bien. Bueno, por supuesto, yo estaría dispuesta a participar en, en una investigación que, al fin y al cabo, tiene mucho que ver con Blado Khan, ¿no? Por mí no hay problema. Gracias. Bien, celebro que hayáis aparcado vuestras diferencias a un lado y seáis capaces de trabajar mano a mano. De verdad que formáis un buen equipo. ¿Algo más? Pues no. Una pregunta. ¿Cómo os disteis cuenta tan rápidamente que se trataba de un hombre de Blado Khan? Eh, por, por la cicatriz de la ceja. ¿Y cómo conocíais este detalle? Cuando elaboré el informe para jefatura, eh, tuve acceso a las diligencias del sargento Álvaro Gancedo y posteriormente se lo comuniqué a Miralles. Sí, era muy llamativo que el testigo hiciera una descripción tan detallada del sospechoso. Era muy minuciosa y se centraba en la cicatriz de la ceja. Buen trabajo. Gracias. Gracias. ¿Repasamos? Venga. Vamos. Chus, por esta puerta es por la que entran los agentes de seguridad para recoger la recaudación del local. ¿Cuántos son? Suelen ser tres. Dos entran en la red Star. Y un tercero se va a quedar aquí, en el furgón blindado que va a llegar por aquí. Nosotros tendremos nuestra furgo aparcada aquí, en este punto del parque. ¿Vale? vale, ¿a qué distancia estamos? Estaremos a unos 50 metros. Activaremos el inhibidor de frecuencia para dejarle sin señal. Así no podrán avisar a la policía. 50 metros es perfecto. Acuérdate de Roma. Estábamos al otro lado del Tíber, unos 300 metros, y funcionó. Vale, primero dejamos incomunicados a los seguratas y luego, ¿qué hacemos? Luego, reducimos y desarmamos al tipo del furgón. Y te recuerdo que en ese orden. Eso solo me pasó una vez Chus, y me estaba divirtiendo. Chus, no quiero líos. Seré bueno. Luego les esperamos aquí, al lado de la puerta, saldrán con las sacas, les quitamos la pasta. Y luego tú y yo nos vamos de fiesta, ¿qué falta nos hace? Bueno, espérate que aún falta otra cosa. Necesitamos un tercer hombre para que nos cubra la salida por si las cosas se ponen feas. Bueno, pero eso ya lo tengo yo pensado. He hablado con Vivanco si le interesa. No sé quién es. Sí, hombre. Hace unos años estuvimos participando en un atraco a un banco de Salamanca. Es un tío muy espabilado y resolutivo. ¿Y ese no es el tío con el que te ibas de farra? Sí, también. Pero en el curro es muy serio. Mm. Yo prefiero a alguien que conozcamos los dos y nos dé confianza. ¿Alguien como quién? Había pensado en decir Salabel. Tiene experiencia, es serio, leal. Desde que hemos llegado no para de preguntar por el golpe. Se le nota que tiene ganas de jarana. Ah, pero que me estás hablando en serio. ¿Sí? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que no van a dar una subvención por contratar a un vejestorio? <risa> Mira que eres faltón. <risa> si tenemos que salir pitando, lo llevas tú en brazos. Hay veces que es mejor tener la cabeza bien amueblada antes que las piernas fuertes. Y a ver, sigue estando en forma, hombre. <risa> pues mi banco se está esperando a que le llame, ¿qué le digo? Pues siéntate y vamos a ver qué hacemos. Yo es que me tengo que ir, hermano. Que he quedado. ¿Otra vez? ¿No te aburres? Eso ya te lo dejo a ti. Buenas noches. Aquí tienes los certificados de asistencia del taller de informática. Los ha firmado ya el profesor, así que cuando quieras podemos empezar a repartirlos. Gracias. No hacía falta que te dieras tanta prisa, Pati. Bueno, aunque no sean certificados oficiales, creo que a la gente que esté buscando trabajo les va a venir bien, así que no quería hacerles esperar mucho más. Toda la razón. Gracias. Nada. Bueno, me voy, ¿vale? Hasta mañana. Pati, me gustaría hablar un momento contigo, si puedes. 
Claro, ¿qué pasa? Eh, sé que estás molesta conmigo. No sé dónde sacas eso. Llevas todo el día evitándome. Mira quién fue a hablar. El que ayer se pasó todo el día de arriba abajo solo para no cruzarse conmigo. Lo siento, si he estado distante. Mira, Miguel, eh, yo sé que lo de la otra noche, pues, fue algo de una noche. Y ya está. Y nos lo pasamos bien. Y entiendo que no quiera repetir porque me veas muy cría y todo eso, pero lo único que te pido es, por favor, que, que me lo digas. Sabes, que no andes huyendo y escapándote de mí. No tiene sentido. Lo siento si te he hecho daño. Que pensaba que la inmadura iba a ser yo, pero la edad no tiene nada que ver, por lo que veo. Para nada pienso que seas inmadura, todo lo contrario. Bueno, pues entonces no te gustaré por lo que sea, que no pasa nada. Si es que yo lo único que te pido es que seas sincero conmigo y seas honesto, ¿sabes? Que lo de la otra noche, pues bueno, pues estuvo guay, pero que no quieres repetir. Ya está, si yo lo voy a entender. Quizás tengas razón y tenía que haber sido más sincero contigo. ¿Mm? No importas, Patti, quiero ser sincero contigo. Bueno, pues nunca es tarde, supongo. No quiero que pienses que, que me arrepiento de lo que pasó, porque, porque no es cierto. Vale, me gustas. Mucho. Y, um, y de hecho me encantaría que se repitiera. Pero también es cierto que yo no creo que yo esté para tener una relación con nadie. ¿En serio, Miguel? ¿Me vas a venir ahora con el cuento de no eres tú, soy yo? No, tío, o sea, no, esas excusas conmigo no, no hacen falta. O sea, si me quieres contar qué pasa, me lo cuentas. Y si no, pues no pasa nada. Pero no, no me marees así. Por favor, prefiero. Son cosas de mi pasado, Pati. Es por Sara, ¿no? Todavía sientes cosas por ella. Yo lo entiendo, porque de verdad que Sara es increíble. O sea, es preciosa. O sea, hasta yo estoy enamorada de ella, ¿sabes? Lo entendería perfectamente. No, no es por Sara. Con Sara tuve una, una relación muy importante para mí. Es una persona a la que quise de verdad. Quiero ser honesto contigo en eso. Uh -huh. Pero... Pero bueno, Sara tomó sus decisiones y, y ya decidió hacer su vida lejos de aquí. Y aquello se terminó. ¿Seguro? Seguro. Seguro. Pero... Pero sí que es cierto que aquella relación a mí... A mí me sirvió para entender que que yo no podía tener una relación normal con nadie. Mira, Pati, Sara... Sara se fue porque ella no... no aceptaba, no, no podía llevar algunas cosas que yo le conté de mi pasado. Cosas que son bastante graves. No entiendo qué puede haber tan grave. O sea, yo sé que estuviste en el ejército y, y también estuviste en las fuerzas especiales, ¿no? Fui bueno verde. Ya lo sé. No sé, me enteré en el asalto de la comisaría. Pero, Miguel, a mí eso no me asusta. Es que hay más. Cuando salí del ejército, yo estuve un, una etapa de mi vida en República Centroafricana, trabajando para diferentes empresas internacionales. Bueno, pero eso no es malo, ¿no? Fui mercenario. Vale, ahora sí que me empiezas a asustar un poco. Es una etapa oscura de mi vida para ti, que existió. Eh, y que está ahí. En aquella época me llevé por delante muchas vidas. Vidas de personas inocentes que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Esa es la verdad. Me voy a ir. Perdone, pero es que... Bueno, necesito encajar todo esto. Eh... 
Me voy. Chus, no te esperaba. Mm, pues está claro que no soy Chus, pero si le prefieres a él... No, no, para nada. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Mm. Pasa. <risa> que a veces soy más impredecible que tu hermano, ¿no? Bueno, a él le tengo como una bomba de relojería y a ti te tengo como una personita un poco más cabal. Mm. Eso no será un cumplido. Sí lo es, sí. Estoy muy contento de que haya venido. Y yo, que estaba ahí, agotada, después de currar, y dije, mira, yo creo que me voy a ir a brindar un poquito por los viejos tiempos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo bastante bien, la verdad. Aquí no hay bromo. Pues, de lo que bebas tú, con dos, anda. ¿Has podido descansar un poco? Uh -huh. Sí. He estado currando y me ha dado tiempo a pasarme por casa a darme una ducha. ¿Y tú qué? Porque veo que sigues aquí lo tienes todo ya planificado, ¿no? Sí. Cada detallito. Necesito tenerlo todo bajo control, ya sabes. Pero es que a veces no se puede, Jorge. Y como a ti eso te pone tan nerviosito. Que yo me pongo nerviosito. <risa> ¿Yo? ¿Sí? ¿Estás segura? Bueno. Vamos a verlo. <risa> 